ce geste de toi viendra mon secours. Viens se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je me Bon mardi chez vous! C'est un plaisir pour moi d'entamer cette deuxième semaine de co-animation avec Sylvain pour votre victoire de l'amour. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. On retrouve Brigitte pour la chronique et le bon père Emmanuel Zettino. Bon matin tout le monde! On continue avec nos manières d'aimer et on est rendu à la troisième manière d'aimer qui est donner sans compter. Prenez des notes, là. Alors, donner sans compter, Proverbe 21, ch Proverbe chapitre 21, verset 26. Donc, Proverbe 21, 26 et Matthieu chapitre 6 verset 3, donc Matthieu 6, 3, qui est le fameux sermon sur la montagne. Et je vous le dis, là, je me prépare des chroniques pour décortiquer le sermon sur la montagne. C'est de toute beauté. Ça fait trois chapitres là, dans Matthieu. Alors, on va y revenir, mais bon. Donner sans compter, ça veut dire que, pas juste « je te donne, puis ah! Oh, » Alors, remets-moi rien. C'est pas ça, là. C'est plus profond que ça. Ça peut être ça des fois, mais je pense que la, le fruit de, de, de ma méditation, ça a été que on ne renote pas le passé quand on donne. Alors, je te donne ça, mais oublie pas que je t'ai déjà donné ça, je t'ai déjà donné ça, je t'ai déjà... De... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on donne gratuitement. Il faut que le cœur soit libre libre, parce que le Seigneur va nous redonner au centuple d'une autre façon, souvent en grâce de, de libération, de guérison. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, attache-toi pas aux choses, là. donne, donne sans compter. Alors, dans le proverbe euh, 21-26, on parle du paresseux, la personne qui est paresseuse. On dit que toute la journée, elle est en proie à la convoitise. La personne paresseuse. Pas juste des biens, mais dans plein de choses. Elle, elle convoite la paix, la sérénité de quelqu'un, mais elle prie jamais, elle. Hein? C'est ça. Tu veux ce que l'autre a, ah, mais tu ne fais pas les efforts, toi, pour l'avoir, cette paix, cette sérénité. Prie, puis tu vas l'avoir. Voilà. Donc, toute la journée, il est en proie à la convoitise, mais le juste, la personne juste, elle donne sans rien réserver. Elle ne garde rien pour elle, elle. Donne. Elle est libre. Elle n'a pas peur. Elle n'est pas insécure. Et si on va en Matthieu 6, 3, très intéressant. « Pour toi, Jésus dit, pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Hein? » Ça veut dire que bade toi pas avec ce que tu fais, gna, 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 gna. le Seigneur pourvoit. Le Seigneur va tout te donner. Le Seigneur va tout nous donner. Occupe-toi pas de ce que tu fais. Fais-le de façon désintéressée. Pas en calculant. Donner sans compter. « Oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Non. Alors, on pratique, on médite sur ces paroles cette semaine, puis on essaye de mettre ça en pratique. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la, de la Victoire de l'Amour. Il s'agit d'un bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une magnifique croix. Et le bracelet, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. De... Parce que vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'Amour, parce qu'on annonce la parole de Dieu à tous les jours, vous devenez des protecteurs de la foi. Mais j'ajouterais aussi des défenseurs de la foi, je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes, orné d'une croix. Et le bracelet, il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Je vous rappelle aussi qu'on avait manqué de livres, euh, du livre de Geneviève Côté qui s'appelle « la, la, la prière avec Geneviève ». On en a maintenant des nouvelles copies, alors vous pouvez toujours le commander avec un don de 25 parce que ce livre-là était tellement populaire, vous en avez redemandé parce que les gens en commandaient puis qu'une fois qu'ils l'avaient lu, ils voulaient le donner en cadeau. Alors, il est toujours euh, disponible. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci. Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je veux, c'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Et par la lecture de l'Évangile, quand on célèbre un apôtre, on va souvent lire justement cet appel que Jésus a fait. Cet appel que Jésus fait pour le servir, pour l'accompagner, pour le suivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fête, d'apôtres, on est capable de s'identifier. S'identifier et de voir comment est-ce que Jésus vient et s'approche de la personne. Ici, il s'approche de Matthieu d'une façon très simple. Mais je pense que ce qui a été important et ce qui a été aidant à Matthieu pour se laisser transformer et se laisser saisir par ce regard, c'est justement que personne peut-être ne le regardait. Sauf cet homme qui a, qui a arrêté Jésus en sortant de Capharnaüm et qui a posé les yeux sur lui. Il a posé les yeux sur lui, non par son poste, non à cause de son travail, 
mais tout simplement parce qu'il a vu le Fils de Dieu qui était là et qui avait besoin d'être sauvé. L'enfant de Dieu qui était là et qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'être sorti de sa propre misère. Et Saint Matthieu se laisse transformer par Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de voir et de se voir finalement, non pas seulement comme les, publicains, comme les, comme les pharisiens le voyaient, comme un pécheur, mais au contraire, se voir lui également comme un fils de Dieu. Et souvent, c'est ce que le Seigneur fait également dans nos vies. Quand il nous regarde, oui, il est conscient de nos fragilités humaines. Et souvent, c'est là-dessus que nous, on met notre regard sur toutes les raisons qui nous empêchent de suivre le Christ, sur toutes les raisons ou les comportements que nous avons qui nous éloignent de Dieu. Et que fait Jésus? Jésus, au contraire, par son regard, vient nous montrer tout ce que Dieu nous a donné comme ses enfants, comme ses créatures, pour justement aller vers lui. Et c'est là, quand on est conscient de cet appel et de cette grâce que Jésus nous fait, que nous sommes capables de nous-mêmes nous regarder avec un regard différent. Un regard qui ne vient pas juste des hommes, mais un regard qui vient de Dieu. Et se voir comme Dieu nous voit, c'est regarder et c'est recevoir un amour qui est incomparable. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on voit le cœur du bon pasteur de Jésus. Il vient voir cette brebis qui est égarée, cette brebis qui avait déjà été écartée par les pharisiens et toutes les autres personnes qui jugeaient Matthieu. Mais le cœur du bon pasteur est plus grand qu'un simple jugement. Le cœur du bon pasteur vient et va chercher cette brebis où elle est. Il la prend dans ses bras, il l'aime et lui montre à nouveau quel est le chemin correct pour pouvoir justement se rapprocher et rester auprès de lui. Aujourd'hui, par l'exemple de Saint Matthieu, on voit qu'il est possible de se laisser transformer par Dieu quand on le reçoit, quand on l'accepte et quand on décide de faire ce pas pour le suivre. Alors, mes frères, mes sœurs, si vous doutez, ne vous regardez pas comme les hommes vous regardent, mais soyez capables de vous regarder et de prendre conscience avec le regard de Jésus, que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent cet amour et qui sont aimés depuis toujours pour être capables de marcher à sa suite. De tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez peut-être, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Et moi, j'aime ça répéter que la paix, c'est quelqu'un. La paix, c'est Dieu. Et si on manque de paix, ben ça peut être bien de retrouver la paix. Parce que la paix dans le monde, là, ben, ça commence dans chacun de nos cœurs. Hein? C'est important d'être un artisan de paix, comme disait Saint-François d'Assise. Et moi, je pense que pour arriver à être un artisan de la paix, on a besoin de l'Esprit-Saint. Invoquons-le aujourd'hui, que ce soit une journée sous le signe de l'Esprit-Saint pour être en paix. Bonne journée! C'était tellement un défi dans la dernière année de trouver des gens euh, qui étaient célibataires euh, qui, avec euh, croyants que je me suis dit, ben coudonc, je vais trouver une solution puis je vais partir un groupe Facebook de rencontres entre chrétiens et célibataires québécois. Tu es Dieu qu'aucun mot ne peut 